আসসালামু আলাইকুম এইচএসসি পর্যায়ে রাসায়নিক পরিবর্তন এটা বলা যেতে পারে যে এমন হয়েছে একবার 8 9টা করে এমসিকিউ আসে মানে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার বেশ করে হচ্ছে যে এই অধ্যায়ে যে রকম করে প্রশ্ন থাকুক না কারণ আমরা ধরে রাখতে পারি একদম মিনিমাম 6 7টা করে এমসিকিউ থাকবে ইনশাআল্লাহ তাহলে মনে হয় যে যেই রকম প্রশ্ন এখানে এসেছে সেই প্রশ্নগুলো আমরা যদি একটু উত্তর দিয়ে বুঝে ফেলি এবং তার সাথে সামারি ক্লাসটা মিলিয়ে পড়ি ইনশাআল্লাহ দেখা যাবে একটা ইজি ওয়েতে একটা ভালো प्रिपरेशन হবে আর সব সময় আমি যেটা বলি সেটা হচ্ছে যে রাসায়নিক পরিবর্তন থেকে কিন্তু এমসিকিউ সিকিউ উত্তর করা ইজি এবং একই সাথে পূর্ণ মার্কস পাওয়া যায় বেশ করে খুব স্পেসিফিক কিছু টাইপ রয়েছে যেই টাইপগুলো থেকে সিকিউ আসে এবং এমসিকিউ ওই টাইপগুলোর সাথে रिलेटेडই কিছু জিনিস আসে জাস্ট যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে প্র্যাকটিসটা মাথায় রাখতে হবে যে এই অনুযায়ী ইনশাআল্লাহ হতে পারে ঠিক আছে তাহলে আমরা ইনশাআল্লাহ শুরু করে ফেলতে পারি দেখব যে হচ্ছে যে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর কিভাবে আসতে পারে আচ্ছা দ্রবণের পিএইচ এর উপর বাফারের ক্রিয়া কি রূপ তো আমি সবসময় বলি যে বাফার মানে হচ্ছে ওই দ্রবণ যেটা পিএইচ পরিবর্তন রোধ করতে হেল্প করে তার মানে পিএইচ এর মান যেটা একটা সুনির্দিষ্ট ভাবে থাকে সেটা মেইনটেইন করতে যে এটা সহায়তা করে সেটা হচ্ছে বাফার দ্রবণ ওকে তাহলে আমরা পিএইচ দ্রবণের পিএইচ এর উপর বাফারের ক্রিয়া কি রূপ পিএইচ পরিবর্তন হচ্ছে রোধ করা আমি জাস্ট একটু দেখি যে যুক্ত হতে পেরেছো কিনা তোমরা ওকে ফাইন হ্যাঁ ঠিক আছে ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার আপনার এইচএসসি লাইফে কিভাবে আচ্ছা এটা নিয়ে বলবো আগে একদম আমরা পড়ার মধ্যে যাই পিএস পরিবর্তন রোধ করা আচ্ছা নিচের কোনটির মান সর্বদা ঋণাত্মক ঋণাত্মক হচ্ছে যেটা তাপ উৎপাদন বিক্রিয়া সেটার মান হচ্ছে ডেল্টা এর মানটা ঋণাত্মক হয় তো এটা আমরা জানি নরমালি হচ্ছে দহনতাপ যেটা এটার মানটা হচ্ছে সর্বদা ঋণাত্মক তাহলে দুই এর যে নাম্বারটা উত্তর সেটা হয়ে যাবে ওকে এরপরে যেটা রয়েছে আমরা খেয়াল করি একটি তীব্র অ্যাসিড এবং মৃদু কার টাইটেশন উপযুক্ত নির্দেশক কোনটা তা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে তীব্র এসিড যখন থাকবে তখন হচ্ছে দ্রবণটা তার সাথে মৃদু খাট যুক্ত হলো এসিডি হবে আবার বলছি এসিড যখন তীব্র তখন তার সাথে খাটটা যখন মৃদু থাকবে তখন দ্রবণের যে প্রকৃতি সেটা হবে এসিডিও তারপরে অম্লীয় হবে তো অম্লীয়কে আমি বলি যে সামরিক ক্লাস যদি কেউ দেখে থাকে তাহলে অম্লীয় যেটা রয়েছে সেটাকে আমি অম্লকে আমি বলি বাবার সাথে তুলনা করতে তাহলে বাবাকে টেস্ট করা যায় মা দিয়ে মা হচ্ছে মিথাই লরেন্স এবং মিথাইল লেট এই দুজনের একদম মিথাইল লরেন্স এবং কি বলো মিথাইল লেট এইটা হচ্ছে মায়ের মধ্যে পড়ে যায় তাহলে আমরা যদি খেয়াল করে ফেলি যে একটি তীব্র এসিড এবং মৃদু খাট টাইটেশন উপযুক্ত নির্দেশক কোনটা তাহলে যে কেউ বুঝতে পারবে যে এটা হচ্ছে মিথাইল লরেন্স কি হবে বলো মিথাইল লরেন্স আর যদি ঠিক এই প্রশ্নটা উল্টো হতো তীব্র এসিডের জায়গায় হতো দুর্বল এসিড আর মৃদু খাটের জায়গায় হতো তীব্র খাট তখন হতো ফেনক তোলেন তাই মন তোলেন ঠিক আছে ওকে এরপরে রয়েছে অক্সালিক এসিড এবং সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড টাইটেশন কোনটি উপযুক্ত নির্দেশক তাহলে আমাদের বুঝতে হবে যে অক্সালিক এসিড যেটা রয়েছে এটা কি রকম এসিড একটু এখনই যদি আমরা একটু খেয়াল করে দেখি তাহলে বুঝতে পারবো অক্সালিক এসিড যেটা রয়েছে খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস এটা হচ্ছে একটা মৃদু এসিড মৃদু এসিড আর সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড তুলনামূলক একটা তীব্র এসিড তার মান সরি তীব্র খাট তার মানে হচ্ছে আমরা ভাষাগতভাবে যখন বলি যে মানে হচ্ছে যে দুর্বল এসিড তীব্র খার সেটা দুর্বল এসিড তীব্র খার না বলে কিন্তু এরকম এক্সাম্পল দিয়েও থাকতে পারে এক্সাম্পল দিয়ে যখন থাকবে তখন সরাসরি আমরা চিন্তা করবো যে ওকে ফাইন এটা হচ্ছে অক্সালিক এসিড তার মানে এটা হচ্ছে একটা দুর্বল এসিড দুর্বল এসিড এবং সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যেটা রয়েছে এটা হচ্ছে তীব্র খার তীব্র খার তার মানে এদের প্রকৃতিটাও কি হয়ে যাবে বলতো খাড়িও হবে খাড়িও হলে এটাকে আমি সবসময় বলি যে খাটটাকে আমি তুলনা করি মাদের সাথে মা তাহলে এটাকে টেস্ট করবো বাবা দিয়ে বাবা হচ্ছে ফাদার ফেনক তোলে তাই বলতে হবে এভাবে জাস্ট তুমি মনে রাখতে পারো যাতে তোমার ইজি ওয়েতে ইনশাল্লাহ খেয়াল রাখে ওকে এরপরে যেটা রয়েছে আমরা খেয়াল করে দেখি মৃদু তরি বিশ্লেষের বিয়োজন মাত্রা ঘনমাত্রার মধ্যে সম্পর্ক কি ওকে আচ্ছা তাহলে এটা মূলত বলা যেতে পারে যে ওয়াসওয়ার্ল্ডের যে লঘুকরণ সূত্র আছে সেই সূত্রের সাথে হচ্ছে প্রযোজ্য হবে তাহলে ওয়াসওয়ার্ল্ডের লঘুকরণ সূত্র হচ্ছে বিয়োজন মাত্রাটা হচ্ছে ঘনমাত্রা বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক তাহলে বিয়োজন মাত্রা ঘনমাত্রা সমানুপাতিক ঘনমাত্রা বর্গমূলের সমানুপাতিক ন ঘনমাত্রার ব্যস্তানুপাতিক ঘনমাত্রা বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক তাহলে খেয়াল রাখতে হবে যে অম্ল বা খারের যে বিয়োজন মাত্রা রয়েছে মৃদু তৈরি বিশ্লেষের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ঘনমাত্রা বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক তাহলে একদম ইজি হয়ে তো আমরা খেয়াল রাখতে পারি যে ঘনমাত্রা বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক ওকে ফাইন আচ্ছা এরপরে আমরা দেখি কি রয়েছে আচ্ছা মানুষের রক্তের পিএইচ এর মান কত মানে এইরকম প্রশ্ন যখন বোর্ডে অনেকবার আসে মানে এগুলো হচ্ছে গিফটেড উপহার স্বরূপ প্রশ্ন মানে একদম ইজি জাস্ট একটু হচ্ছে আনসার ইজি করে দিতে হবে জাস্ট এটা প্রত্যেকে জানি এটা হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ফোর সাতের বেশি হলে হচ্ছে একটু খাড়িও তার মানে
তাহলে হচ্ছে সাতের কম অম্লীয় যখন থাকবে তখন সেটাকে আমার খারিও করতে হবে আবার যদি জমির পিএসটা থাকে হচ্ছে দশ এগারো বারো তেরো তার মানে এটা খারিও রয়েছে তখন সেটা কমই অম্লীয় করতে হবে খুব সহজ কথা এখানে বলেছে মাটির পিএস বৃদ্ধি তার মানে মাটির পিএস আমি বৃদ্ধি করতে পারি কি দিয়ে যে কেউ জানে যে খার যোগ করতে হবে কারণ খার যোগ করলে পিএস বেড়ে যায় তাহলে হুম হ্যাঁ খার বের করলে যদি হচ্ছে খার যোগ করলে যদি পিএস বেড়ে যায় তা আমরা জানি ধাতুর অক্সাইডকে খার বলে ধাতুর অক্সাইড কি বলে খার বলে তা আমরা জানি ধাতু হচ্ছে ক্যালসিয়াম এর অক্সাইড হচ্ছে খার তাহলে এইটা তাহলে পটাশিয়াম নাইট্রেট এইটা যোগ করলে পিএস কি হয়ে যাবে কমবে কারণ এটা হচ্ছে পিএস কমাতে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট কমাবে ডায়মোনিয়াম ফা বাইফসফেট এটা হচ্ছে কমাবে তাহলে পিএস বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে কোনটা ক্যালসিয়াম অক্সাইড ওকে আমার মনে হয় ইনশাল্লাহ প্রত্যেকে আমরা বুঝে ফেলেছি যে মূল ব্যাপারটা কি হুম আচ্ছা এরপরে যেটা রয়েছে রক্তের পিএজ এর পরিমাণ কত বেশি হলে জীবন সংকটাপন্ন হ্যাঁ আমরা জানি পয়েন্ট ফাইভ এর কম বেশি হলে জীবন সংকটাপন্ন তাহলে পয়েন্ট ফাইভ এই তো প্রথমেই রয়েছে পয়েন্ট ফাইভ যদি রয়েছে এর কম বেশি হলে এটা সংকটাপন্ন আচ্ছা আইনিকরণ শক্তি সঠিক কর্ম এটা লাগবে এটা অন্য অধ্যায় প্রশ্ন তীব্র খাদ তীব্র এসিডের টাইট্রেশনের পিএস পরিষেবা হবে দেখো প্রশ্নগুলো যেরকম এসেছে মোটে কিন্তু কঠিন কোনো প্রশ্ন না জাস্ট ইজি ওয়েতে তীব্র খাদ তীব্র এসিডের তাহলে তীব্র খাদ আর তীব্র এসিড আমি সবসময় বলবো যে এটা একটা ভালো জিনিস খেয়াল রাখতে পারে তীব্র এসিড মানে হচ্ছে এক থেকে শুরু করে বলা যেতে পারে তিনের মধ্যে ঠিক আছে আর তীব্র খার আমরা বলতে পারি যে দশ থেকে শুরু করে ওদিকে যত যাবে আর কি তেরো চোদ্দ পর্যন্ত যত যেতে পারো তাহলে এখন থেকে সাড়ে তিন থেকে সাত নয়টা হবে না ছয় থেকে এগারো এটা 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 তো একদম মানে প্রসময়ের মানের কাছাকাছি হয়েছে আর এটা একটু এক থেকে চোদ্দ ন এই যে তিন থেকে দশ তার মানে তিন থেকে দশ এটাকে আমরা বলতে পারি যে তীব্র এসিড এবং তীব্র খারকের টাইট্রেশনের পিএস ঠিক আছে তিন থেকে দশ তাহলে একটু জাস্ট বুঝে পড়লে ইনশাল্লাহ আমরা পাবো আশা করছি তাহলে এই যে অনেকে দশের সি উত্তর দিয়েছো ন এর বলছে তীব্র খারক তীব্র এসিডের টাইট্রেশনের পিএস এটা থ্রি থেকে টেন কথা বলতো থ্রি থেকে টেন ঠিক আছে এটা একটু ভালো করে খেয়াল করতে হবে দশ নম্বরটা অনেকে উত্তর কিন্তু দশ নম্বর মঞ্জুরুল ইসলাম উম্মে কসার বিথি নফিল মোহাম্মদ বিন ইসলাম এর ডিস্টার্ব করেছে এটা দেখো দশের হচ্ছে থ্রি থেকে টেন ঠিক আছে তীব্র এসিড মানে বুঝতে পারছো তো যেটা মানে এক দুই তিনের মধ্যে যত থাকবে আর ও অনেকে বোধ হয় এইভাবে চিন্তা করছো নাকি যে এক থেকে চোদ্দ তীব্র এসিড এবং তীব্র খারো তীব্র এসিড না 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 এটা এটা ওইভাবে হবে না ঠিক আছে তিন থেকে দশ ওকে এটা একটু ভালো করে খেয়াল করবা ওকে আচ্ছা তারপর আমরা লক্ষ্য করে দেখি কি রয়েছে কোনো দোমনের পিএইচ চার হতে পাঁচে বৃদ্ধি পেলে দোমনটা হাইড্রোজেনের ঘনমাত্রা কিরূপ হবে আমরা জানি যে দ্রবণের পিএইচ সমান সমান তো আমার প্রত্যেকেই জানো যে মাইনাস লগ হাইড্রোজেন আইনের ঘনমাত্রা মাইনাস লগ হাইড্রোজেন আইনের ঘনমাত্রা তো এটা যদি খেয়াল করে দেখো তুমি যে পিএইচ যেহেতু হাইড্রোজেন আইনের ঘনমাত্রা ঋণাত্মক লগারি দাম এই জন্য একটা জিনিস খেয়াল রাখবা সেটা হচ্ছে যে পিএইচ যখনই বাড়বে পিএইচ কিউএস বাড়ছে পিএস বাড়লে হাইড্রোজেন আইনের ঘনমাত্রা কমে যায় হাইড্রোজেন আইনের ঘনমাত্রা কি হয়ে যায় কমে যায় কমে যায় সবসময় খেয়াল রাখবা পিএস বাড়লে হাইড্রোজেন আইনের ঘনমাত্রা কমে যায় যেহেতু ঋণাত্মক জিনিস তাহলে পিএস চার থেকে পাঁচ হয়েছে তার মানে হাইড্রোজেন ঘনমাত্রা হয়েছে কি চার থেকে পাঁচ পিএস বাড়ছে তাহলে হাইড্রোজেন ঘনমাত্রা কমে গেছে এখন প্রশ্ন হলো কত কমবে চার থেকে পাঁচের পার্থক্য কত এক পার্থক্য যত হবে সেইটা সংখ্যা লিখে তার সাথে একটা শূন্য দিবে তাহলে দশ গুণ কি হবে বলতো পিএস বেড়েছে তার মানে হাইড্রোজেন ঘনমাত্রা কমেছে তার মানে দশ গুণ কমে যাবে এই বুঝতেছো আমার কথা এই প্রশ্নটা কিন্তু একটু ভালো করে খেয়াল করবো আমি যেটা বলেছি এই প্রশ্নটা যদি উল্টো ভাবে থাকতো যে পিএইচ পাঁচ থেকে চার হয়েছে পিএস পাঁচ থেকে চার তাহলে হাইড্রোজেন ঘনমাত্রা কীরকম হয়েছে পিএস কি হয়েছে পাঁচ থেকে চার পিএস কমেছে তাহলে হাইড্রোজেন ঘনমাত্রা বাড়ছে কতটুকু বাড়বে পার্থক্য কত পাঁচ আর চারের এক মানে এই দুইটার বিয়োগ ফল সহজ করে খেয়াল দেবো এক এর সাথে একটা শূন্য দিবে তাহলে দশ গুণ কি হয়েছে বেড়েছে তার মানে পিএস যখন কমে যায় তখন হাইড্রোজেন ঘনমাত্রা বেড়ে যায় পিএস যখন হচ্ছে বেড়ে যায় তখন হাইড্রোজেন ঘনমাত্রা কমে যায় আর কম বেশির হিসাবটা কিভাবে করব হম কিভাবে করব খুব সহজ সেটা হচ্ছে পার্থক্য বের করে তার সাথে মানে ধরো যে চারের পাশে পার্থক্য তো এক তাহলে এক লেখে একটা শূন্য যদি এরকম হইতো পিএস চার থেকে ধরো যে ছয় হয়েছে পার্থক্য কত দুই তাহলে দুই লিখে সরি আমার এখানে একটু ভুল হয়েছে এটা অনেক বুঝতে পারবে না চার থেকে ধরো ছয় হয়েছে তখন কত হইলো পার্থক্য কত দুই তার মানে এক লিখে দুইটা শূন্য আচ্ছা আমি একটু বলি আবার যদি থাকে এরকম যে পিএস হয়েছে চার থেকে ধরো যে সাত হয়েছে পার্থক্য কত তিন তার মানে এক লিখে তিনটা শূন্য আমি একটু বলতে গিয়ে একটু তাড়াহুড়ার মধ্যে নাহলে আবার ওলট পালট হয়ে যাবে আবার বলছি ধরো যে পিএস বলবে যে এত থেকে এত হয়েছে ওই দুইটা সংখ্যার যত
অপ্রয়োজনীয় জিনিস বাদ দিয়ে ডিটেলস আর রিভিশন ব্যাচ যেটা এরপরে আমরা করব সেটা হচ্ছে যে নভেম্বরের পরে কেউ যদি মানে পড়াশোনা কারণ এত পরে একদম নতুন করে শুরু করলে এটা ভয়ঙ্কর উচিত যেটা হবে শিক্ষার্থী সেটা হচ্ছে ক্লাস যেগুলো আছে সেগুলো সপ্তাহে তো তিন দিন করে থাকে বাকি যে তিন দিন চার দিন থাকে গ্যাপ সেই গ্যাপে গ্যাপে হচ্ছে এক্সট্রা পরিশ্রম করতে হবে আর আমার তো মনে হয় যে এইচএসসি পর্যায়ের শিক্ষার্থী যারা কলেজে টলেজে পড়েছো এখন জাস্ট পড়াটাকে গুছিয়ে নিয়ে যাওয়াটাই হচ্ছে ব্যাপার এবং এটা আমি তো বলি সবসময় যে ঠিকভাবে কৌশলগতভাবে এক মাস পড়লে একদম যথেষ্ট কিন্তু একদম ফোকাসড হইতে পড়তে হবে আর প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে বলবো যেটা সেটা আমি সবসময় বলি সেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ যে তোমাদের যেটা দায়িত্ব সেটি হচ্ছে কি জানো যে প্রথম যে পড়াটা পড়ছো যেই দিন থেকেই শুরু করো সেই পড়াটার সাথে এর পরে যখন পড়বা ওই পড়াটাকে হচ্ছে সাথে নিয়ে যাইতে হবে তারপরে যখন আরেকটা পড়া পড়বো তখন প্রথম দুইটা পড়াকে সাথে নিয়ে যাবে তার মানে ধরা যায় তুমি আজকে থেকে পড়া শুরু করলা যে আমি আজকে থেকে নতুন করে শুরু করলাম ওকে ফাইন আজকে থেকে শুরু করে তুমি অসাধারণ রেজাল্ট করতে পারবো কিন্তু নিয়মটা হচ্ছে খুব সহজ আজকে তুমি পড়লাম পড়ার পরে তুমি কালকে যখন পড়লা কালকে ধরা যাক যে অন্য আরেকটা বিগত লেকচার করেছো সেই লেকচারটা মাথায় রাখতে হবে এই লেকচারটা তারপরের দিন যখন হচ্ছে যে আবার এইটার লেকচারে একটা সিকুয়েন্স লেকচার পড়লাম ওই লেকচারটার সাথে এই লেকচারটাকেও খেয়াল রাখতে হবে তার মানে তুমি যেই দিন থেকেই শুরু করো না কেন সেই দিন থেকে তুমি সামনে যা কিছু পড়বা কন্টিনিউস তোমার ডিভিশনের মধ্যে রাখতে হবে এই কাজটা যদি তুমি করতে পারো তোমার রেজাল্ট অসম্ভব ভালো হবে আর না হলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে তুমি পড়বা ভুলে যাবা পড়বা ভুলে যাবা আলটিমেটলি লাস্টে তুমি প্রেশারের মধ্যে পড়বা তো এইটা জায়গা থেকে নিজেদের বের হয়ে আসতে হবে নেটওয়ার্কের মধ্যে ভয়ঙ্কর সমস্যা মানে খুব আটকে যাচ্ছে আর কি আচ্ছা হ্যাঁ এই হচ্ছে পঁচিশেরও কোর্স আমরা শুরু করবো চোখ তেইশ যেটা রয়েছে তাদের কোর্সটা ইনশাল্লাহ আমরা তেইশ তারিখ থেকে একটা নতুন তাদের এটা আমরা ইনশাল্লাহ আগামীকাল যে বুধবার রয়েছে আগামীকালকে তাদের আমরা একটা গোটাল রোড ম্যাপ দিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ কালকে চোদ্দ তারিখ ইনশাল্লাহ যে তেইশ তারিখ থেকে কিভাবে আমরা পড়াবো সেটা একটা রুটিন সহ যে গোটাল চ্যাপ্টার ওয়াইজ ঠিক আছে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি ইংলিশে চারটা সাবজেক্ট রয়েছে চার দুগানে আটটা পেপার যে আমরা একদম ডিটেলস বলে দিব যে আমাদের টার্গেটটা হচ্ছে যে এই এই অনুযায়ী আমরা ইনশাল্লাহ এইভাবে ইয়া করবো তোমাদের কাজ হচ্ছে এই অনুযায়ী ক্লিয়ার করা এবং আমরা যেটা ক্যালকুলেশন করে দেখেছি যখন তোমার সামনে একটা পূর্ণাঙ্গ রোড ম্যাপ থাকে যে হ্যাঁ কারণ পরীক্ষা তো আমরা জানি যে সতেরো আগস্ট পরীক্ষা তাহলে আমরা যদি তেইশ তারিখ থেকে শুরু করি যে ঠিক আছে তেইশ তারিখ থেকে এই দিন এইটা পড়বো কিন্তু আমি আবার বলছি আমাদের পরীক্ষার মূল সেট হবে তুমি প্রথম দিন যে এই লেকচারটা থাকবে তারপরের দিনের লেকচারের পরীক্ষার সাথে প্রথম দিনের লেকচার মিক্স থাকবে তুমি যদি এটা বলো যে ভাইয়া আমি তো ওই দিন ওই পরীক্ষাটা দিয়েছি সেখানকার প্রশ্ন কারণ তাহলে ভাই তোমার জন্য এই কোর্স না তুমি তাহলে ওয়েট করো অন্য কেউ তোমার ভালো করে যদি পড়াবে সেখানে পড়ো একদম ক্লিয়ার মেসেজ এটা যে স্টুডেন্ট আমাদের কাছে অনেক দিন থেকে পড়ে যারা নতুন পড়ে সবার জন্য এটা একদম ফাইনাল একটা চান্স যে তোমার তেইশ তারিখ থেকে যে ব্যাচগুলো শুরু হবে মানে যে ব্যাচ মানে যেই যারা পড়ছে তাদের সাথে আগের স্টুডেন্ট হোক পরের স্টুডেন্ট হোক যে স্টুডেন্টে হোক তার এইটা হচ্ছে সবচেয়ে ফান্ডামেন্টাল নিয়ম তুমি ধরো তেইশ তারিখে যে লেকচারটা হয়েছে ধরো যে তেইশ তারিখে তোমার কেমিস্ট্রিতে ধরে নাও যে রাসায়নিক পরিবর্তন তুই ফার্স্ট পরীক্ষা ফার্স্ট লেকচার তারপরে ধরো যে পঁচিশ তারিখে তোমার রয়েছে ধরে না যে মৌলে পর্যাবৃত ধর্ম তাহলে তুমি রাসায়নিক পরিবর্তন আগে পরীক্ষা দিছো তারপর দিন মৌলে পর্যাবৃত ধর্ম যে দিন সেই দিন কিন্তু রাসায়নিক পরিবর্তন সাহায্যে তোমার পরীক্ষা মানে হচ্ছে তুমি এই প্রথম দিন একটা পরীক্ষা দিছ ওই পরীক্ষা শেষ তাহলে ভাইয়া তুমি অন্য জায়গায় পড়ো আমি বারবার বলছি কারণ আলটিমেটলি তুমি এইচএসসি পরীক্ষায় গিয়ে ভেজাল করবা আর এই ভেজালটা থেকে বাঁচার একটাই বুদ্ধি সেটা হচ্ছে যে তুমি যা কিছু এখন পড়ছো সবগুলোকে রিভিশনের সাথে যেতে হবে মানে হচ্ছে একসাথে যেতে হবে তুমি হচ্ছে যে ফিজিক্সের ক্ষেত্রে দেখা গেল যে তুমি স্থির তরিত শুরু করেছো বা তাপ গতিবিদ্যা কথার কথা তাপ গতিবিদ্যা যেদিন পরীক্ষা দিলে তারপরের দিন ধরো তোমার রয়েছে হচ্ছে স্থির তরিত তাহলে তাপ গতিবিদ্যা এবং স্থির তরিত দুইটাই তোমার মাথায় রাখতে হবে তারপরের দিন মনে করো ধরে না তোমার ফিজিক্সের চলতরিত রয়েছে তাপ গতিবিদ্যা স্থির তরিত চলতরিত তিনটাই থাকবে জিনিসটা কিন্তু বুঝতে হবে তারপরে ধরো যে তুমি বায়োলজির ক্ষেত্রে একদিন তুমি ধরো যে পড়লা প্রাণীর বিভিন্নতা শ্রেণী বিন্যাস ধরে না এটা পরীক্ষা দিয়ে দিয়েছো তারপরে পরীক্ষা ধরো যে প্রাণীর পরিস্থিতি প্রাণী পরিচিতি যেদিন পড়ছো সেদিন প্রাণীর বিভিন্নতা এবং শ্রেণীবিন্যাসের সাথে নিয়ে পড়তে হবে তারপর ওই দিন যেদিন তুমি রক্ত পড়ছো সেদিন ওই দুইটাকে সাথে নিয়ে তার মানে হচ্ছে প্রথম যেই লেকচারটা তুমি একদিন পড়লা সেইটা তোমার আপ টু একদম মডেল টেস্ট পর্যন্ত তার মানে প্রত্যেকটা পরীক্ষা ওয়ান কাইন্ড অফ মানে চ্যাপ্টার
সরি পয়েন্ট ফাইভ কে দুই দিয়ে গুণ করলে পাঁচ দুগুণ দশ আর কমে যাবে ঠিক আছে পাঁচ দুগুণ তাহলে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ কে টু দিয়ে গুণ করলে পাঁচ দুগুণ দশ কমে যাবে কমে গেলে যেটা দেখো পিএস কত তাহলে তোমার একটু ভালো করে খেয়াল করে রাখবা যে এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান হয়ে যাবে ঠিক আছে তার মানে দশমিকের পরে যদি একটা শূন্য থাকে তাহলে সারা জীবন খেয়াল রাখবো দশমিকের পরে জয়টা শূন্য যদি এখানে এইগুলোকে বলে হচ্ছে এই যে হাইড্রোজেন রয়েছে না তার মানে এটার পিএইচ বুঝাবে তাহলে এর পিএইচ হচ্ছে ওয়ান হবে কথা বলে তো ওয়ান আর যদি বলতো পিও এস কত তাহলে চোদ্দ থেকে এক বিয়ে করলে তেরো হতো ঠিক আছে এই জিনিসটা একটু ভালো করে খেয়াল করবা ওকে আচ্ছা এরপরে যেটা রয়েছে এই যে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ এম দিক আরোকীয় সবল অ্যাসিডের ওই একই প্রশ্ন এই এস টু এস ওপর এটা হচ্ছে দিক আরোকীয় ঠিক আছে সবল অ্যাসিডের পিএইচ এটা হচ্ছে ওয়ান তার মানে এটা জিনিস ইনশাল্লাহ প্রত্যেকে বুঝে ফেলেছে যে ও আচ্ছা এইটা ভাইয়া এর এটা কি করলাম আমি দাঁড়াও থামো 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 দাঁড়াও দাঁড়াও আমার আমার এ থামো একটু একটু ডিস্টার্ব মনে করে ফেলেছি দাঁড়াও এই জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ আছে না এটাকে যদি টু দিয়ে গুণ করো তাহলে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান একটু ডিস্টার্ব হয়েছে হিসাবটা নাহলে তো কম বেশি হয়েছে তার মানে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান যদি হয় তাহলে দশমিকের পরে টু তাহলে টু হবে এই বারো নম্বর উত্তরটা টু হবে কোথায় এই টু তো কোথাও নেই এটা টু আনসার হবে এটা আনসার টু এটা গুণ করো টু দিয়ে এটা হবে আর জিরো পয়েন্ট জিরো এম এম দি খারকীয় একই প্রশ্ন জাস্ট এস টু এস ওপরের পরে দি খারকীয় দিয়ে দিয়েছে তার মানে এটাকে টু দিয়ে গুণ করলে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান তার মানে দশমিকের পরে দুইটা সংখ্যা এক দুই এই যে এটা হবে টু আনসার হবে পরীক্ষা গুলো হয়ে যাক তারপরে ইনশাল্লাহ আমরা ওই জিনিসটাই আচ্ছা তাহলে এস থ্রি পিও ফোর এর খাগত আচ্ছা এই জিনিসগুলো আমরা কিন্তু এই চ্যাপ্টার যেগুলো আমরা পড়ছি এগুলো তোমাদের কিন্তু আমরা এই যে মূলত তোমাদের বেশিরভাগ কলেজের কিন্তু এখন পরীক্ষা চলছে বেশিরভাগ স্টুডেন্টদের এবং আমরা যে নতুন ইয়াটা ইনশাল্লাহ এটা আমি একটু জাস্ট বলে নিই এই কারণে যে তোমরা এই যে লেকচারগুলো এর মধ্যে করে ফেলছো আমি তোমাদের একটা গাইডলাইন দিয়ে দিই তোমরা যারা হচ্ছে আগের থেকে পড়ছো এবং মানে যারা নতুন প্রত্যেকের জন্য একটা গাইডলাইন দিয়ে রাখি যেই লেকচারগুলো তোমার হয়েছে যা কিছু তুমি পড়ছো তুমি সবগুলো পড়ায় চেষ্টা করো এই কয়েকদিনের মধ্যে কন্টিনিউস রিভিশন দিয়ে দিতে এটা তোমার জন্য খুব হেল্পফুল হবে কেন আমি বলি সামনে কিন্তু আমি তোমাকে এটা এখনই মাইন্ডেড দিতে বলছি তুমি যদি এই কাজটা তোমাকে করতেই হবে এইটাই তোমার হচ্ছে ফাইনাল পরীক্ষা ভালো হবে কি হবে না এটার একেবারে মূল থিউরি হচ্ছে এই জায়গায় আমি আবার বলছি এটা হচ্ছে একদম সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জায়গা সেটা হচ্ছে তুমি প্রত্যেক দিন যা পড়ছো তার সাথে আগের পরাকে ব্রিজিং করা এবং পরীক্ষার প্রশ্নের ক্ষেত্রে এটাকে আমরা খুবই প্রায়োরিটি দেবো যে একটা স্টুডেন্টের হচ্ছে যে অন্তত থার্টি সেভেন্টি থাকবে তার মানে হচ্ছে আজকের যে পরীক্ষাটা হলো সেটা থেকে সে যদি সেভেন্টি পার্সেন্ট প্রশ্ন পায় থার্টি পার্সেন্ট হচ্ছে বিগত প্রশ্ন তার মানে হচ্ছে সে বিগত প্রশ্নের উত্তর তার মাথায় থাকলেই সে ভালো করে পরীক্ষা দিতে পারবে এবং আলটিমেটলি তার ভালো রেজাল্ট হবে এই জায়গাটা নেটওয়ার্কের বোধ হয় ভয়ঙ্কর খারাপ অবস্থা ঠিক না মানে খালি ঘুরতেছে আমি নিজেও কমেন্টসগুলো ঠিকভাবে দেখতে পারছি না স্যার হচ্ছে পরশু বায়োলজির সেকেন্ড পেপার এক্সাম কীভাবে পড়তে পারি একটু বলেন স্যার আচ্ছা ওইটা আমি বলতেছি হানিফ খান সুজন আগে কয়েকটা আর কয়েকটা এমসি কিউ প্র্যাকটিস করে আচ্ছা দেখো আরও কয়েকটা এমসি কিউ জাস্ট আমরা প্র্যাকটিস করব বিশুদ্ধ পানিতে কোনো খারাপ যোগ করলে হুম এটা হচ্ছে যে তার পিএইচ এর মান হবে বিশুদ্ধ পানিতে খারাপ খারাপ যোগ করলে আমরা জানি এসিড যোগ বা আর কি বলে এসিড যোগ করলে পিএস কমে যায় আর খারাপ যোগ করলে পিএস বেড়ে যায় তাহলে যখনই বলছে যে বিশুদ্ধ পানিতে খারাপ যোগ করলে তার পিএস কী হবে সাদ অপেক্ষা বেশি হবে সাদ অপেক্ষা কীভাবে হলো বেশি হবে जैव कमे मान हम कत মানে বিক্রিয় এবং উৎপাদের যে ডেল এন মানে হচ্ছে যে ওই বিক্রি এবং উৎপাদের মূল সংখ্যার যে পার্থক্য তো এটা প্রত্যেকে জানো এটা তখন হচ্ছে কি জিরো হবে কারণ কোনো কিছুর উপর জিরো হলে এক্সট্রো দি পর নট মানে হচ্ছে ওয়ান হবে তার মানে এটা হচ্ছে ডি নাম্বারটা আনসার হবে তাই বুঝতে পারছো আমার কথা আমি কী বলেছি আমার মনে হয় মাথায় চলে আসছে যে জিনিসটা কীভাবে কাজ করে ওকে আচ্ছা দেহের রক্তের পিএইচ অপরিবর্তিত রাখার জন্য যে বাফার সিস্টেম কাজ করে তা আমরা জানি যে বাফার সিস্টেম আমাদের শরীরের তিনটা প্রোটন তারপরে হচ্ছে প্রোটিন ফসফেট এবং বাইকার্বন পফ বডি আমি খেয়াল রাখার জন্য বলি তাহলে পারবা আচ্ছা এখানে বলেছে হাইড্রোজেন আয়ন 
जमीते व्यवहित है पीएच जो कमे जाए जमीते पीएच बाढ़ाते खार जो करते प्रत्येक खार व्यवहार मान हमें धातु अक्साइड व्यवहार कर पीएस कमे गले जमीते व्यवहित है तरह पीएस जो बाढ़ाते हैं चून हम क्योंसियम अक्साइड एट अवश्य व्यवहार है क्योंसियम सात धातु अक्साइड मैगनेशियम धातु अक्साइड तीन टाइम व्यवहार है एक दु तीन तीन टाइम व्यवहित है शिक्षार्थी फलो कर आगे सब चेहरे मैंने टेस्टे खराब प्री टेस्टे खराब सब समय रेजाल खराब पड़े केस्टर पर भलो भाव पढ़े रेजाल भलो करते सीम्पल एक ट्रिक्स ट्रिक्सा कि रेगुलर जा पढ़से प्रथम थे माइंड रेड एट खूब इम्पोर्टेंट प्रथम थे जा पढ़से सबगलो पढ़ा के एक साथ से हम रिविसनर मध्य रखे और फाइनल गए से देखे सबकि मध्य और ओ चौबीस हम पचिसे हम से शिक्षार्थी चिंता कर दुख जनक बेपार बार बार बोलार पर प्रथम गाए लागे ना क्या जाना कारण बेपार इमार्जेंसि नहीं इमार्जेंसि कंडिशन मानुषे एड्रेनालिन खरना से एड्रेनालिन मान हम एक घटना बोले एलिकार एक भाई उन्नी प्राय छत मास विछाना शो असुस्थ सारा शर मध्य प्रब्लेम तो हटात कर एक दिन चिल्लाईना एकदम दौड़ा मन कर हाफ किलो दौड़ा दिए बजारे गए सबाई के डाका डाक शुरू कर अबक कर बेपारे छत मास उठते चलते पर जैक का आगुन थामान पर सबा जिज्ञेस मैं कथा प्रसंगे कि तु कमी तो बुझते ना कि भाव हलो वो क्योंकि छः सत मास ठीक मैं विछाना थी उठते एक सिनियर भाई निजे देखे छोटो बल्ले ख्याल आज तो एम बुझते तरह क्या है कारण से जाने जो बसार जो ए दौड़ाते हैं तक ब्रेने शिक्षार्थी फलो कर चौबीस हम पचिस हम हाँ से खूब भलो किस करते तुम्हारे देखी शिक्षार्थी क्लस गर्पता सवार जिन चौबीस शिक्षार्थी भलो रेजाल कर फर्मुलाटार मध्य परीक्षा गुल विश्वास कर तीन सप्ताह पर टेन पार्सेंट जिन खान नहीं लाभ की आल्टिमेटली फाइनल आगे गए आल्ला लगे आल्ला करा तो सब समय दरकार से बुझाते दी अभी मैंने तक आल्लर पर मैं आल्लर पर भरसा कर आल्ला निजे पाई तुम्हार सिसटेमेटिक वे तुम ब्रेन दिए आल्ला अनुजाई तुम क्ज करवा अटोमेटिक तुम्हार रेजल्ट भलो है ठीक है तेल ये जिसमें बार बार बीजेपी क्योंकि इनशाला करते हैं ओके तो हमें जो इत इनशाला हाँ ख्याल आज सर निव शिड्यूल कब दीबें और निव शिड्यूले कि सब चैप्टार हाँ सब चैप्टारगल इनशाला नतून कर एकदम गोटा रोडमैप्ट दिए देव इनशाला आशा करके दिए देव बैचान्स जो कल के 
মানে কমপ্লিট করতে না পারে আমি তো সাজাচ্ছি মানে একটা গোটাল জিনিস ঠিক আছে বাই চান্স যদি কালকে আমরা মানে হচ্ছে কমপ্লিট করতে না পারি ইনশাল্লাহ পরশু দিন তো পনেরো তারিখ ওই দিন আমাদের বইটাও কীরকম করে আসছে ইনশাল্লাহ সেটারও আমরা বলে দেবো ইনশাল্লাহ এটা আমাদের মাথায় আছে আর একটা জিনিস আমি একটু বলে রাখি এখানে সেটি হচ্ছে যে সবসময় আমি বারবার বলি দেখো পৃথিবীতে সেরা কিছু করা হচ্ছে খুব সহজ কিন্তু কি জানো সহজ জিনিস কিন্তু কঠিন হয় যে রেগুলার করাটা কঠিন একটা অধ্যায় পড়া সহজ কিন্তু কঠিন হয় কখন জানো যখন তুমি ওই অধ্যায়টা পড়া শেষ করছো পরীক্ষা দিছো তারপরে আরও দুইটা অধ্যায় পড়ার পরে ওই অধ্যায়ের পড়াটা তুমি খেয়াল রাখতে পারছো কিনা এটা সবচেয়ে কঠিন কাজ একটা অধ্যায় পড়া খেয়াল রাখা কোনো কঠিন কাজ না আমি দেখছি বহু শিক্ষার্থী প্রত্যেক আলাদা অধ্যায় খুব ভালো মার্কস পায় কিন্তু একসাথে যখন পাঁচটা অধ্যায় দিয়ে দেয় তখন দেখা যায় মাথার কাজ করে না কেন করে না কারণ সে আগের থেকে ওই সিস্টেমটা ফলো করে নি বিষ অল্প একটু খাইলে কিন্তু মানুষ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে আগেকার দিনে রাজা বাদশাদেরকে মানে ধ্বংস করার জন্য খাবারের মধ্যে বিষ মিশাই দিত এই কারণে অনেক মানে হচ্ছে যে ওদের যে ওই চিকিৎসক তারা করত কি ছোটোবেলা থেকে তাদেরকে অল্প অল্প করে বিষ খাওয়াইতো প্র্যাকটিস করতে করতো যাতে করে সহজে বিষ খেয়ে না মরে শুনলে অবাক লাগবে যেমন বাংলাদেশের মানুষ আর্সেনিকও কিন্তু পয়জন আছে ঠিক না সারা পৃথিবীর লোক যেই পরিমাণ আর্সেনিকে মারা যায় বা স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে পড়ে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন পরীক্ষা করে দেখতেছে বাংলাদেশের মানুষ তা হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানে পাঁচ গুণ বেশি আর্সেনিক হজম করার পরেও বহাল ছবি হতে আসে এই জন্য সারা পৃথিবীতে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মাইক্রোগ্রাম তোমার এইচএসি পর্যায়ের বই পড়া আর বাংলাদেশের মানুষের জন্য এটা ডাব্লিউএসি স্ট্যান্ডার্ড চেঞ্জ করে দিয়েছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ জিনিসটা কি বুঝতেছো আমি কি বলছি তার মানে সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য স্ট্যান্ডার্ড একটা বাংলাদেশের লোকের জন্য স্ট্যান্ডার্ড আলাদা বুঝতেছো আমার কথা তাহলে জিনিসটা চিন্তা করে দেখো মানে অল্প অল্প করে খায় খায় এমন হজম করছে যে খারাপ জিনিসও এখন আর সহজে প্রবলেম তৈরি করতে পারছে না তা এইটা বহুত আলোক বিজ্ঞান হ্যাঁ আমি আমতুল্লাহ সাদে আমি পুরোটা তোমার পড়ছি কখন লিখিত দিব হ্যাঁ ওইটা আমি বুঝতে পারছি আমি তোমার ওইটা নিয়ে আমি ইনশাল্লাহ আমার মাথায় আছে ওইটা আমি দিচ্ছি ওইটা যেহেতু দেওয়ার পরে তুমি বোঝা নাই তাহলে আমি চিন্তা করব যে ওইটা কিভাবে বললে তুমি মাথায় আসবে ভাইয়া জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ গুণন হচ্ছে টু ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট ওয়ান হয় আচ্ছা ঠিক আছে যদি জিরো পয়েন্ট ওয়ান হয় তাহলে ওয়ান মানে আমার গুণ করতে ভুল হতে পারে ওইটা আমি তো গুণ করিনি আমি বলছি তোমার গুণ করে নিবে তাহলে পিএস ওয়ানই হবে ঠিক আছে যদি পয়েন্ট ফাইভের পরে গুণ টু করলে পয়েন্ট ওয়ান হয় হ্যাঁ কিন্তু নর্মালি এটা পয়েন্ট ওয়ান হওয়ার কথা না কারণ জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভকে টু দিয়ে গুণ করলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান হওয়ার কথা না বেসিকলি তারপরে তোমরা দেখি মানে গুণ করলে যে কোনো জিনিস কমে যায় আর ভাগ করলে হচ্ছে বেড়ে যায় তারপর বলছো এটা যোগ না কিন্তু গুণ জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ গুণন টু ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি ক্যালকুলেটার ব্যবহার করছি না তোমরা দেখে নিও এটা জয়টা সংখ্যা থাকবে তো এটা হবে না স্যার ইংলিশ রিটার্ন পার্ট কবে দিবেন কবে যে শিখিয়া শিখবো এগুলো আচ্ছা হ্যাঁ আর ইংলিশের রিটার্ন পার্ট যেটা আনিকা তাবা সময়সা প্রথম দিন থেকে আমাদের যে রুটিনটা থাকবে সেখানে রুটিনটার বৈশিষ্ট্যই থাকবে ইনশাআল্লাহ দেখবা যে প্রথম দিন থেকে তোমার রিটার্ন পার্টও আছে তার মানে এখনকার প্রিপারেশন লেভেলটা হবে অল্প অল্প করে আইটেম বেশি থাকবে ঠিক আছে এবং প্রত্যেকটা আইটেমই হচ্ছে তোমার প্রত্যেক দিনের সাথে সাথে যুক্ত হবে এই জিনিসটা ভালো করে মাথায় রাখতে হবে তাহলে ইনশাআল্লাহ আর কোনো প্রবলেম হবে না ঠিক আছে এই জিনিসটা একটু ভালো করে আমরা ইনশাল্লাহ আমরা দেবো তাহলে ইনশাল্লাহ মাথায় আসবে আচ্ছা সি মোরে ক্লিক করে পুরো কমেন্টসটা দেখেন সি মোর কোনটা যে সি মোর কই রিপ্লাই টপ কমেন্টস আমি তো আমাতুল্লাহ আমি আমি সি মোর কোথায় আমি তো সেটাই খুঁজে পাচ্ছি না আমি এখানে খুঁজে পাচ্ছি না মে কি রিপ্লাই স্টপ কমেন্টস আচ্ছা ঠিক আছে তুমি পুরো কমেন্টসটা সি মোর আচ্ছা কেউ রিপ্লাই দেন প্লিজ বুঝতেছি না কি করবো মোহাম্মদ স্যার স্যার হায়ার ম্যাথ এই মুহূর্তে কিভাবে পড়লে ভালো রেজাল্ট করবে হায়ার ম্যাথ নিয়ে আমি কিছুই বলতে পারি না খালি আমি তোমাকে এইটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে তুমি এমন টিচারের কাছে পড়ো যিনি তোমাকে পড়াটা সংক্ষিপ্ত করে দিতে পারবেন রেগুলার পরীক্ষা থাকবে এবং ওই কথাটা ওইটার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা কিছু পড়ছো সেটা কিন্তু কন্টিনিউস রিভিশনের মধ্যে রাখতে হবে ঠিক আছে এখন তুমি যদি ক্লাস করতে তোমার যদি দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা যায় সাবজেক্ট তো আর একটা না তোমার সাবজেক্ট সবগুলো পড়তে হবে তেরোটা সাবজেক্ট সেখানে আমরা চার দুগানে আটটা পেপার নেই তা আমি তোমাদের বলবো যে হায়ার ম্যাথও তোমার অল্প সময়ে তোমাকে ভালো করতে হবে তাহলে কিভাবে করবা একটা সাবজেক্টে বেশি ঝুঁকে যাওয়া যাবে না প্রত্যেকটাতে ব্যালেন্স প্রিপারেশন রাখতে হবে সেক্ষেত্রে তোমাদের কাজই হবে যে অল্প অংশ প্র্যাকটিস
তুমি কতটুকু জানো কি কতটুকু জানো না সেটার উপরে জাজ কিন্তু হবে না ওইটার উপর জাজ হবে তখন হচ্ছে তোমার অ্যাডমিশন টেস্টের পরীক্ষায় তুমি যেরকম রেজাল করবে তার জিনিসটা বুঝতে হবে কিন্তু ঠিক আছে আমি যেটা বলছি এটা কিন্তু একটু ভালো করে খেয়াল রাখার চেষ্টা করো যে হায়ার ম্যাথ এক একটা চ্যাপ্টারের উপর বেসিক ক্লাস নেয় দশ থেকে পনেরো লেখছে তারপর আবার আলাদাভাবে সিকিউকুলার এগুলা আমি জানি না এটা সাইন্টিফিক কতটুকু আমার আমি নিজে এটা নিয়ে আর কিছু বলবো না যারা এটা পড়ান তারাই বলতে পারবেন একটা স্টুডেন্ট যদি একটা ক্লাসের উপরে একটা অধ্যায়ের উপরে যদি সে দশটা লেকচারই করে আমি জানি না একটা লেকচার কত আধা ঘন্টা না এক ঘন্টা আল্লাহ জানে তাহলে একটা অধ্যায় সে লেকচারই করলো হচ্ছে যে সাত আট দশ ঘন্টা তারপরে আলাদা সিকিউ প্র্যাকটিস করাবে আলাদা যদি হচ্ছে যে এগুলো আবার রিভিশন দিবে সে খাতায় তুলবে সেগুলো আবার হচ্ছে যে তার হচ্ছে খেয়াল রাখতে হবে মানে এটা হাউ ইজ ইট পসিবল সাবজেক্ট তাইলে হওয়া লাগবে একটা আর বাকি সবগুলো হচ্ছে যে বন্ধ এটা আমার মনে হয় যে আনসাইন্টিফিক হ্যাঁ হ্যাঁ নিউ শিডিউল আমি দেবো ইনশাল্লাহ আচ্ছা আর একটা দেখি এটা যেটা রয়েছে আর কি রয়েছে একটু খেয়াল করে দেখি কমেন্টসগুলো মানে নেটওয়ার্কের অবস্থাটা খুবই ভয়ঙ্কর স্যার ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার ইম্পর্টেন্ট অফিসগুলো বলে দিয়েন স্যার ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড পেপার কোন হ্যাঁ ওটা তো আমরা বলি আমরা তো পেইজে ওইটা বলবো যে কোন কোন চ্যাপ্টার এমনিতেই যে ক্লাস পেইজে থাকে ফ্রি ওই ক্লাসে বলি আর হচ্ছে যে পেজে ম্যাসেঞ্জারে লিখতে পারো স্যার কমেন্ট একটু স্যার আমি গত মাসে মেডিকেলে ফুল করছি বলতে সময় বলুন আমি আগের এ প্লাস না আর লাগবে না এটা কি বলছে নতুন এ প্লাস পরামর্শ দুই হাজার টাকা তার সামনে মাসে হ্যাঁ কোনো সমস্যা নেই ব্রেক করে দিবে না জিএম নোর সমস্যা নেই গত আগামী মাসে দিবে অসুবিধা নেই বলে দেবো ইনশাল্লাহ বলে দেবো মানে এখানে বলছো যেহেতু বলবো যে স্যারকে বলছে আমি তার পরে ওরা ইয়ে করবে না ইনশাল্লাহ হ্যাঁ যে জিনিসটা আমি একটু ক্লিয়ার করে রাখি সেটি হচ্ছে যে জিনিসটা কি আমি মানে খুব সহজ কয়েকটা কথা বলি একটা হচ্ছে যে তোমাদের আমি বারবার বলছি লাইফ স্টাইলটা পুরো চেঞ্জ করে ফেলা এক আর দুই নম্বর যে জিনিসটা হচ্ছে সেটি হচ্ছে তোমাকে মাথায় রাখতে হবে যে তোমার ফাইনালি যে পরীক্ষাটা দিবা সেই পরীক্ষাটা তুমি কিভাবে দিবা সাইনাল পরীক্ষায় তুমি একটা অধ্যায়ের উপরে দিবা দুইটা অধ্যায়ের উপরে দিবা তিনটা অধ্যায়ের উপরে দিবা না গোটাল বইয়ের উপরে দিবা তাহলে গোটাল বইয়ের উপরে যে দিবা কিরকম পরীক্ষা হবে একটা সেখানে যদি এমসিকিউ থাকে পঁচিশটা এমসিকিউ যদি সিকিউ থাকে পাঁচটা সিকিউ ওকে তার মানে তোমার এখন থেকে মাথায় রাখতে হবে যে আমাকে পাঁচটা সিকিউ লিখতে হবে পঁচিশটা এমসিকিউ কারেক্ট করতে হবে এইটা হচ্ছে আমার একটা সাবজেক্টের উপরে আমার হচ্ছে টাস্ক এই টাস্কটা আমি কিভাবে সহজ করব সেইটা হচ্ছে ভুল ব্যাপার অন্য আর কিছু না তারপর সি মোরে ক্লিক করেন সি মোরে এটা নেটওয়ার্ক বোধ হয় খারাপ তো এই জন্য সি মোর মনে হয় ওইটা আসতেছেন আমি হায়ার ম্যাথের সূত্র মনে হয় স্যার রিটার্ন পার্ট গুলো কি আমাদের দিয়ে দেওয়া হবে নাকি আমাদের গাইড থেকে শিখে নিতে হবে আচ্ছা রিটার্ন পার্ট নিয়ে আমি একটু বলি যে ও যেটা বলছে কিছু জিনিস আমি হচ্ছে তোমাদের নোট আকারেই দেব ওটা ইয়ার মধ্যে থাকবে ইনশাল্লাহ তোমরা পাবা পিডিএফ গুলো যে সহজ করে দেওয়া কিন্তু আমি তোমাদের বারবার একটা জিনিস বলি তোমরা একটু মানে যেইটা জিনিস দিলাম সেটা তো লিখবাই তার সাথে হচ্ছে যে রেগুলার লেখার প্র্যাকটিসটা করতে হবে রেগুলার লেখার প্র্যাকটিস করলে অটোমেটিক হবে কিন্তু তোমরা হচ্ছে কি লেখো না তোমরা খালি কয়েকটা জিনিস মুখস্থ করে যেতে চাও কয়েকটা জিনিস মুখস্থ থাকবে কয়েকটা জিনিস প্র্যাকটিসও থাকবে দুই রকম জিনিস মিলেই রেজাল্ট হয় ঠিক আছে এবং পরীক্ষায় খেয়াল রাখতে হবে যে তোমার লেভেলের শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দেবে সারারা তোমার খাতাটা কিন্তু তুলনা করবে তোমারই বন্ধু বান্ধবদের সাথে ওটা কিন্তু তুলনা করবে না যে আরেকজন প্রফেসর লিখলে কিভাবে লিখতো আমরা জানি যে তোমরা এইচএসসি পর্যায়ের শিক্ষার্থী তোমরা হচ্ছে যে তোমাদের লেভেলটা কতটুকু থাকা হচ্ছে গ্রামারে যাতে স্বাভাবিক ভুলগুলো না করো স্ট্রাকচার যাতে একটু সহজভাবে তুমি লিখতে পারো আর মোটামুটি কথাগুলো যাতে আসে কঠিন কিছু না কিন্তু কঠিনটা তখনই হবে আমি দেখেছি যে তুমি প্র্যাকটিস করো না যদি প্র্যাকটিস যদি তুমি ঠিকভাবে করো এবং তুমি যদি হচ্ছে রেগুলার এটা মানে ফ্লুয়েন্সির মধ্যে নিয়ে আসো আমি কয়েকটা ট্রিক্স দিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ যে এই অনুযায়ী প্র্যাকটিস করবো এবং আমার ধারণা এটা যারা ফলো করবে ইনশাল্লাহ তারা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইনশাল্লাহ এ প্লাস পেয়ে যাবে ইনশাল্লাহ ঠিক আছে তো এইটা নিয়ে আমার মনে হয় না যে খুব একটা হবে হ্যাঁ বিয়া রিয়াদ এটা খেয়াল আছে পরীক্ষা দিতে সব মুখস্থ হ্যাঁ ওই এইটাই হবে ইনশাল্লাহ রিয়াদ মানে ওইটাই কিন্তু আমরা করছি মানে ওই আন্দাজে ইয়া হবে না স্যার সাইন্টিফিক নেম কি মনে হবে সাইন্টিফিক নেম সবগুলো মনে রাখতে হয় না মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কয়েকটা মনে রাখতে হয় এবং সেটা জাস্ট হচ্ছে যে আসলে ওইটার টেকনিক্যাল স্যার আমাদের ফিক্সড ক্লাস টাইমটা আবার একটু বলে দেন আমি কিছুদিন ঠিক মতো ক্লাস না করে বুঝতে পারি না আচ্ছা নর্মালি ক্লাসগুলোর টাইমটা তোমাদের গ্রুপে ধরে রাখো যে বলেই
কিন্তু আমি এটা এখনো করতে পারি না ইনশাআল্লাহ ওই 10 15 মিনিটের যে লেট সেটা যাতে আমি ইয়া করি আচ্ছা হানিফ খান সুজন স্যার পরশু বায়োলজি সেকেন্ড পেপার एग्जाम কিভাবে পড়ব আচ্ছা বায়োলজি সেকেন্ড পেপার एग्जाम আমি একটু বলি যে তোমাদের কি করা উচিত আমি একটু সহজ করে তোমাকে বলি প্রাণের বিভিন্নতা সেনিমিনাস এটা থেকে খুব সহজে তুমি आंसर করতে পারবে এবং এটা একটু পড়লেই ইনশাআল্লাহ ক্লিয়ার তাই প্রাণের বিভিন্নতা সেনিমিনাস এটা ভালো করে পড়বা এর সাথে তোমরা হচ্ছে রক্ত সঞ্চালনটা পড়বা পরিপাকটা পড়বা শ্বাসক্রিয়ার শ্বসনটা পড়তে পারো চিন্তত্ব বিবর্তনটা পড়তে পারো কঙ্কাল তন্ত্র তার মানে আমি বলবো শোনো আমার সিস্টেমটা কি জানো আমি যে চিন্তা করি যে কোন आंसरগুলো লিখলে নাম্বার পাবো আমি সহজে আমাকে সেটা টার্গেট করতে হবে কিন্তু তোমাদের মাথায় যে কি প্ল্যানিং আমি জানি না তোমরা কিভাবে চিন্তা করো খুব সহজ তুমি এখন তুমি ধরো যে 6টা অধ্যায় থেকে তুমি হচ্ছে প্রশ্ন কমন পেয়ে গিয়েছো 6টা অধ্যায় থেকে তোমার 6 থেকে 6:30টা প্রশ্ন 6টা কমন থাকতে পারে আর প্রাণীর পরিচিতি যেটা রয়েছে সেটা আমি লিখতে একটু কম উৎসাহিত করি সেটা লিখতে কেন কম উৎসাহিত করি কারণ সেখানে তোমার নাম্বার কাটার সুযোগ আছে নাম্বার কাটার পূর্বানাতে আমি বলি না এমসিকিউ তো পড়তেই হবে এবং সেটার হচ্ছে যে কয়েকটা উত্তর আছে যেটা হচ্ছে লিখলে নাম্বার ভালো পাওয়া যায় কিন্তু বেশিরভাগ জায়গায় সেখানে উত্তর লিখলে প্রবলেম অনেকে আছে অপ্রয়োজনীয় জায়গায় ফোকাস করে নো তুমি লিখলে ভালো নাম্বার পাবা হচ্ছে এই ছয়টা অধ্যায় সবচেয়ে লিখলে নাম্বার কম পার সম্ভাবনা আছে প্রাণে পরিচিত তাহলে ওটা একটু পড়ে তুমি চেষ্টা করবে এগুলো থেকে লেখা তারপরে এমসিকিউ সব অধ্যায়ে পড়বা এরকম তোমার মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে তার মধ্যে তোমার হচ্ছে যে যে অধ্যায়গুলো তুমি মনে করো যে হ্যাঁ আমার হচ্ছে যে মোটামুটি ইনশাআল্লাহ কখনো তো বোর্ডের তা পরে পারি না কলেজের एग्जामে যে প্রশ্ন আমি তো বলেছি কলেজের एग्जामের প্রশ্নের ব্যাপারটা পুরোটাই সারদের কেন্দ্রিক কেউ কি জানো অনলাইনে খুব কম সময় ভালোভাবে হায়ার মত পুরোটা ইউটিউব ক্লাস আছে থাকলে বল এটা তো সার দিয়ে তোমাকে দেখতে হবে যে অনলাইনে ওই যে ভালো করে ইয়ার মত তবে ওই যে ইউটিউবের ক্লাসগুলো তোমাদের হায়ার মেথেরও ক্ষেত্রে আমি জানি না যদিও মানে এগুলো প্রবলেম হয় কি যে ক্লাসটা তুমি দেখে নিলে কিন্তু ওই যে পরীক্ষা কেন্দ্রিক प्रिपरेशनের ক্লাস থাকলে ভালো হয় যদি থাকে এরকম তাহলে দেখে ফেলবো এরকম করে অনেকে পাঁচ আটটা অধ্যায় পড়ে ফেলেছে আমার তো এখনো তেমন পড়া হয়নি ভালো হয় শেষ করতে তো ওই দিন ইসলাম আমি বারবার বলি ভয় এই জিনিসটা সবচেয়ে খারাপ পাঁচ সাতটা আর দশটা যাই হোক আমি বারবার যেটা বলি যেভাবে আমি মানে পড়ানোর জন্য তোমাদেরকে হচ্ছে যে গাইডলাইন দেই সেটা তোমরা ফলো করবা বাস আর কিছু না ঠিক আছে তোমাদের কাজ হচ্ছে যেই জিনিসটা আমি যেভাবে তোমাদের বলি সেই অনুযায়ী তোমরা হচ্ছে ফলো করো আর কিছু করতে হবে না ইনশাআল্লাহ স্যার আমি লাস্ট পনেরো বিশ ইরেগুলার হয়ে গেছি शेष करते भय लगा भय लगता से तुम्हार मन हम तुम कि जिन पड़े আর হচ্ছে যে আমাদের সিস্টেমটা এমন যে ইনশাল্লাহ বায়োলজিতে কোন চ্যাপ্টারগুলো পড়লে মার্ক কাটার সুযোগ থাকে না স্যার এই তো বলেছি ওই চ্যাপ্টারটা প্রাণীর পরিচিতি বাদে মোটামুটি অন্য ছয়টা অধ্যায় মোটামুটি সহজেই নাম্বার পাওয়া যায় হ্যাঁ অন্য ছয়টা অধ্যায় এর মধ্যেও যদি তুমি আবার ভাগ করে যে কোনটাতে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় তাই আমি বলবো যে রক্ত অধ্যায়টা বেশি সহজে পাওয়া যায় তারপরে জিন তত্ত্ব বিবর্তন এই অধ্যায়টা পূর্ণ মার্কস পাওয়া যায় তারপরে তুমি হচ্ছে এই দুইটার সাথে যদি আমি বলি বলা যেতে পারে তোমার হচ্ছে শ্বাসক্রিয়া শাসন এটাও পূর্ণ মার্কস পাওয়া যাবে যেহেতু উত্তরগুলো লেখার প্যাটার্নটা এরকম ঠিক আছে
আচ্ছা ওই যে যেটা বলেছো এটা জিনিস একটু খেয়াল করে দেখি সেটা হচ্ছে যে নতুন সিলেবাসটা যেটা সেটা তো আমি ইনশাল্লাহ আশা করছি আমরা কালকেই দিয়ে দেওয়ার মতো স্যার আমি আপনার অফিসে ফোন দিয়েছি চারবারের মতো কেউ ফোন ধরেনি আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এটা তোমার আচ্ছা তোমাদের ফোন দিচ্ছে কিনা একটু বলো তো রেগুলার ভালো কথা ফোন দিয়েছে চারবার ফোন ধরেনি ঠিক আছে তাহলে এবার আমি দেখছি হ্যাঁ তোমাদের ফোন রেগুলার দেয় কিনা একটু বলো তো জাস্ট একটু আগে পড়ার অবস্থাটা একটু শুনে নেই কি অবস্থা হম ফোন পাই না স্যার আচ্ছা মঞ্জুরুল ইসলাম বলছো ফোন পাই না স্যার আচ্ছা ঠিক আছে ফোন দেয় না আচ্ছা আনিফ খান সুজন আচ্ছা ঠিক আছে মাঝে মধ্যে দেয় আছে না স্যার ফোন দেয় না আচ্ছা ঠিক আছে একদিনও ফোন দেয় না আচ্ছা ঠিক আছে আর বলো দেখি একটু না বললে তো আমি বুঝতে পারবো না কারণ আমি কয়েকদিন থেকে যেহেতু দেখি না জি স্যার আচ্ছা কেউ বলছে দেয় কেউ কেউ বলছে একদমই ফোন দেয় না আচ্ছা স্যার আপনি এইচএসসি লাইফে কি আচ্ছা ওইটা আমি বলবো এইচএসসিতে লাইফে আচ্ছা জি স্যার আচ্ছা ফোন দেয় কিনা একটু জাস্ট ফোন দেয় আচ্ছা কয়েকজন বলছে ফোন দেয় কয়েকজন বলছে ফোন দেয় না কেমিস্ট্রি ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড দুইটা চ্যাপ্টার আমার তোমার কমেন্টটা তো আমাদুল্লাহ সাদি তোমার এই কমেন্ট আমি দেখতে পাচ্ছি না এখানে মানে কোথায় সি মোর আমি আসলে বুঝতে পারছি না বিশ্বাস না করলে তো মুশকিল এটা আসলে কোথায় এই জিনিসটা বুঝতে পারছি না ওভার ভিউ না কি বুঝতে পারছি না ফোন দেয় রেগুলার স্যার আচ্ছা ঠিক আছে কাউকে কাউকে ফোন দেয় কাউকে দেয় না আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা ফোন দেয় আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে ঠিক আছে আমি এই জিনিসগুলো দেখছি ইনশাল্লাহ ওকে আচ্ছা এ প্লাস কেন্দ্রিক আমি ইনশাল্লাহ এই যে তোমাদের নতুন যে রুটিনটা করে দেবো ইনশাল্লাহ সেখানে দেখো যে তোমাদের দেখো আমরা কিন্তু একই জিনিস কয়েকবার করে পড়াই দিচ্ছি তোমাদের এই যে দেখো যে কলেজের পরীক্ষা ইয়া এই জিনিসগুলো নর্মালি কিন্তু কি হয় যে পরীক্ষা হয়েছে যা হয়েছে সেটা দায়িত্ব তোমার কিন্তু ওই দায়িত্বটা আমরা কিন্তু আবার নতুন করে নিয়ে যে ঠিক আছে পরিশ্রম আমাদের হোক কিন্তু এরপরে আর কোনো এক্সকিউজ আল্লাহর রাস্তে দেওয়ার চেষ্টা করো না প্রাইভেট গ্রুপে থাকে দেখো আমাকে অ্যাড করো কেউ একজন সমস্যা থাকে কেউ একজন অ্যাড দেওয়া দেখে मैसेजार किबा अन्न को प्राइट ग्रुप थे प्राइट ग्रुप जो है पेड ग्रुप से परीक्षार पढ़ा तो समय कर ले भलो है सर आपनर परीक्षार पढ़ा को समय कर ले भलो है अच्छा वोटा दे परीक्षार पढ़ा कौन बैड एडिक्शन हो गए क्या बैड एडिक्शन देखिए बैड एडिक्शन देखिए बाजार सबसे सहज बुद्धि जो है आगामी एक घंटा वो एडिक्शन मध्य आज पढ़ाशुना करब ये एक घंटा क्ज कर ले सब चे भलो है इनशाला देय ना अच्छा सुमना नाजिन बोलते देय ना अच्छा ठीक है ফোন দেওয়া হয় স্যার কিন্তু আগের মতো রেগুলার না আচ্ছা ঠিক আছে দেয় না যেতে তোমরা না বললে কিন্তু এই যে আমি জিজ্ঞেস করলাম আজকে আচ্ছা রেজাল্টগুলো ঠিকভাবে দিচ্ছে কিনা একটু বলো দেখি রেজাল্টগুলো রেজাল্টগুলো সিকিউ এম সিকিউ রেজাল্টগুলো ঠিকভাবে যাচ্ছে কিনা তোমরা ওই যে ইংলিশের ক্ষেত্রে বলেছে সিকিউ যে হচ্ছে নাম্বার কাটছে কেন ঠিক হইলে যেমন দশটাতে পাঁচ নাম্বার কারেক্ট হইলে পাঁচে পেয়েছো আর কারো একটা দুইটা ভুল হয়েছে সেখানে পাঁচ দিয়েছে পাঁচের জায়গায় সাড়ে চার কাউকে দিয়েছে হচ্ছে চার সাড়ে তিন এই অনুযায়ী দিয়েছে আমি আমাকে একটু আগে আমি ঢুকার সময় আমাকে বললো যে এই রকম হয়েছে ম্যাথের সূত্র তো বললো ম্যাথ আসলে মনে রাখাটা কঠিন কিছু না এখন প্র্যাকটিসের ব্যাপার আর এটা কি বলি এটা যে ম্যাথ পড়াবে তার কাছে একটু জিজ্ঞাস করবা তোমরা ওইটা আমি সাজেশন দিই না আমি নিজে যেটা ভালো বুঝি সেটাই বলি দে আমি একটা পাইনি স্যার ম্যাথের সূত্র মনে থাকে আচ্ছা দেখো যে রেজাল্টগুলো দেয় কিনা হ্যাঁ দিয়েছে একটা পাওনি আসেন এস এম এসে আসে না আচ্ছা সিকিউ এর রেজাল্ট এস এম এসে আসে না কেন সিকিউ রেজাল্ট অবশ্যই এস এম এসে যাবে 
স্টুডেন্ট এর কোন ডিসকাশন গ্রুপ থাকলে প্লিজ এই সব আমাদের হচ্ছে ইয়ার গ্রুপ আমাদের যে ইয়ার গ্রুপ আন্দাজে ডিসকাশন করে কি আমি তো এই যে তোমাদের ডিসকাশন করছি রেজাল্ট পাচ্ছি না স্যার দুইটা এক্সাম দিলে একটা রেজাল্ট আসে নয়তো আসছে না আচ্ছা ঠিক আছে এটা আমি দেখছি ইনশাল্লাহ আমি দেখো যে আমি সব শুনবো তোমাদের স্যার রেজাল্ট দিছে কিন্তু স্যার আব্বুর মোবাইলে আসে না আমার মোবাইলে আসে উমা কাছে বলছি একটা মোবাইলে গেলে ঠিক আছে আর দুইটা গেলে আরো ভালো হইতো কিন্তু একটা যদি যায় যে ঠিক আছে কিন্তু দুইটা গেলে দেখি যে দুইটা যাওয়ার কোনো অপশন আছে কিনা আমি শুনবো এখন ম্যাথ করে কি শেষ করতে পারবো স্যার যে কদিন আছে ম্যাথ করে কি শেষ করতে পারবো ম্যাথের ক্ষেত্রে একটা একটা করে ইম্পর্টেন্ট অংশ করে পড়ো মানে ম্যাথের আমি বলছি না এই কারণে কারণ আমি একটু পড়াই না যেটা আমি পড়াই সেটা আমি বলবো যেমন তুমি খালি দেখো যে কোথায় ম্যাথ ভালো করায় তাদের দেয় না আচ্ছা দেয় না বলছো কেউ বলছে দেয় চার কোথায় দেখি স্যার যে কয়দিন আছে স্যার অফিসিয়াল যে কয়দিন আছে ম্যাথ করে কি শেষ করতে পারবো আচ্ছা আচ্ছা এখন পড়ান আচ্ছা এই এগুলা পড়া কিন্তু এক্সট্রা পড়াচ্ছি এগুলা পড়া আবার আমাকে পড়াইতেই হবে ঠিক আছে আজকে তোমাদের যেটুক বললাম ইনশাল্লাহ যা যা বলেছি এটুক মানে হচ্ছে যে একটু কথা বলে নিলাম এগুলা হচ্ছে এক্সট্রা ক্লাস হয়ে যাচ্ছে আর কি কারণ পরীক্ষার সময় বন্ধ না দিয়ে যে ঠিক আছে তোমাদের সাথে একটু শুনলাম সমস্যাগুলো কি ব্যাপার ঠিক আছে আমার মনে হয় যে ইনশাল্লাহ হুম এটা আমি ফেল করবো স্যার এই ফেল করবো স্যার এগুলা কথা একদম না হ্যাঁ এগুলা কথা মোটেই কোনো ভালো আমি জানি না এম কে আমি যেটা আমি ফেল করবো স্যার এটা এটা আমাদের কি শুনলে আমি জানি না এক্স্যাক্টলি ঠিক আছে মানে এমনি যাই হোক কিন্তু এটা চিন্তায় আনবেন স্যার আপনি আচ্ছা এস এস সি লাইভ আমি বলবো এস এস এখন তোমাদের ফলো করা যাবে না কেননা কারণ আমরা যেভাবে পড়তাম সেইটা এক অন্য টাইপের একটা পড়া ছিল সেপ্টেম্বর ইয়ার ফাইনাল সিলেবাস ইউজ কিভাবে কি করবো এ রুনা আফরুজা তুমি রিল্যাক্সড করো সেপ্টেম্বর ইয়ার ফাইনাল এটা কোন মাস এটা হচ্ছে জুন জুলাই আশা করি তোমার ইনশাল্লাহ জুলাইয়ের মধ্যে তোমার তুমি চব্বিশের জুলাই হ্যাঁ বেশিরভাগ দিন সে হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ টেনশন না করে যেভাবে পড়া দেবো সামনে পড়াটা রেগুলার পড়বা ঠিক আছে আর সামনে কিন্তু মনিটরিংটা ইনশাল্লাহ খুব ভালো করবো দেখি আমরা আজকালকের মধ্যে আরও কিছু নতুন তোমাদের হচ্ছে যে মনিটরিংয়ের জন্য অফিসার নিয়োগ করতে হবে ঠিক আছে যাতে করে আরও ভালো করে রেজাল্ট দেয় জিনতা তো শিখ হ্যাঁ জিনতা তো শিখো পড়াই দেবো এটা ক্লাসে হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ টেনশনের কোনো কারণ নেই হ্যাঁ রুনা আফরুজ টেনশনের কিছু নেই স্যার লাইফ স্টাইল লাগে লাইফ স্টাইল তাড়াতাড়ি ঘুমানো তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠা খাওয়া দাওয়া ঠিকভাবে করা নামাজ কালাম পড়া আর সবসময় পানি ঠিকভাবে পান করা এবং চিন্তা করা যায় ইনশাল্লাহ পরীক্ষা অসাধারণ হবে রেজাল্টও খুব ভালো হবে ঠিক আছে এরকম বেসিক সহজ চিন্তাটা করবো হ্যাঁ ওই সময় মেয়ের ক্লাস হচ্ছে স্যার পড়ান সময় দৌড়াচ্ছে এই তোমাদের এই পড়াইলাম দাঁড়াও নতুন তোমার খালি দেখো মানে যাই হোক মানে আমি সবসময় বলি যে স্টুডেন্টদের জন্য যতটা আমরা সার্ভিস দেওয়ার দেবো ইনশাল্লাহ এই যে তোমাদের যেটা আমি তোমাদের এই জিনিসগুলো দেখছি নাহলে তো সমস্যাগুলো ধরতে পারবো না যে কোন কোন জায়গায় সমস্যাগুলো আছে সময় দৌড়াচ্ছে আছে ঠিক আছে ক্লাস হয়েছে কয়েক বিশটার মতো এম সিকেও আমরা প্র্যাকটিস করেছি শুধু ডিসকাস গ্রুপ থাকলে প্লিজ অ্যাড দেওয়া দিও আচ্ছা আর কিছু যে স্যার মর্নিংটা আরও ভালো করেন যে মনিটরিংটা আরও ভালো করবো স্যার শেষ করেন হ্যাঁ আজকে ইনশাল্লাহ এখানেই শেষ করব কাউকে যেন আমাদের না আমি কাউকে ওরকম পাই নেই যে ম্যাথ সহজ করে পড়াতে পারে জানলে অবশ্যই বলতাম তোমরা বিভিন্ন জায়গায় ক্লাসগুলো দেখে যে এখানে সহজ করে পড়ায় এবং খেয়াল রাখবে যে মানে তোমরা ম্যাচিউর তো মনে হয় যে বুঝে ফেলার কথা যে কে ভালো পড়ায় এরকম দেখো দেখে যার কাছে ভালো লাগে তার কাছে পড়ো তাইলে ভালো করবা ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ সো মাছ ভালো দেখো আসসালামু আলাইকুম